Hi, this is Graham and welcome to my channel. Guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga sentence types. Napanood ko ito guys sa isang ESL video na at saka ginawan ko ng sarili kong version, Tagalog version para mas maintindihan natin mabuti kung baga. So, ito ay tungkol sa simple sentence, compound sentence, at saka complex sentence, and then yung compound complex sentence. Hindi ito basic pero... I-discuss ko naman sa inyo yung pinaka-simple para mas madali natin maintindihan. Kung, baga. Kung bago pa lang kayo sa channel na ito, don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. So, sisimulan natin. Punta tayo sa aking computer para mas maintindihan natin mabuti. Here we go! Hello guys! Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga klase ng sentences or iba't ibang klase ng pangungusap. So, tulad ng simple sentences, compound sentences, complex sentences at saka complex compound sentences. Kung baga, sentence type, guys, ito yung pag-aaralan natin, sentence types. Ang topic natin ngayon sa video ito. Ito po ay request pero hindi po ito basic dahil ito po ay advance. Advance na po ito para sa mga nagtitake ng exam tulad ng IELTS, TOEFL at civil service exam at kung ano-ano pa <laughs> or anong klaseng exam kunbaga or sa mga gustong maging writer manunulat kasi ginagamit kasi ito guys uh, I mean gamit na gamit ito sa pagsusulat kunbaga uh, susulat ng essay or kung ano man libro yung sinusulat mo para maging hindi siya boring yung basahin yung sinusulat mo pero hindi lang sa pagsusulat kunbaga ginagamit or sa essay Uh, ginagamit rin ito sa pagkikipag-usap napakagamit rin ito sa pagkikipag-usap kumbaga, so ito yung mga klase iba't ibang klase ng mga uh, sentences, katulad ng sinabi ko kanina different types or sentence types, mga klase ng sentences, kumbaga so punta tayo sa ating next slide, sisimulan na natin here we go so una guys, ito yung mga sentence types, ito yung mga klase ng sentence natin pag-aaralan ngayon sa lesson na ito, una ay yung simple sentences ang simple sentences guys ay may isang independent clause so i-discuss ko sa inyo okay, magalala kung ano yung independent clause ano yung clause kumbaga. tapos yung compound sentences dalawa or more than one or more than more than one independent clause tapos complex sentences naman one independent clause at saka one or more dependent clause tapos yung compound complex sentences naman two or dalawa or mas marami more than two or more independent clause tapos plus one or more dependent clause so two or more independent clauses or one or more dependent clause yun yung ating pag-aaralan ngayon si i-discuss ko sa inyo yung mga clauses ano yung mga independent clause at saka dependent clause so alam naman natin yung independent ay yung hindi na nangangailangan ng tulong na kaya niyang tumayo mag-isa yun yung independent tapos yung dependent naman is nangangailangan yun ng tulong kasi nakadepende siya eh. depend kaysa dependent na clause so pag-uusapan natin yan dun sa ating next slide here we go punta tayo sa ating next slide here we go so guys sisimulan natin sa pinakauna yung simple sentence yung mga sim simple sentences guys ay meron itong isang independent clause yung clause guys yung isang clause ang ibig sabihin nun guys ay isang kumpletong idea, isang kumpletong thought or isang kumpletong mensahe sa sentence guys meron itong subject di ba? tapos verb, tapos yung object so subject yung bida sa sentence, yung pinag-uusapan kung sino pinag-uusapan, tapos yung verb yung action words yung nangyaring action o action na ginawa or nangyari or mangyayari tapos yung object object naman is yun yung tumatanggap ng action kumbaga so SVO subject verb object yun yung isang kumpletong sentence ang ibang tawag doon ay independent clause so isang kumpletong sentence na hindi nangangailangan ng ibang words para maging maintindihan isang kumpletong thought or idea na may, ma, may iintindihan ka agad ng iyong kausap nung, kung anong sinasabi mo katulad ng unang example natin Graham studied English so ang subject nito ay si Graham tapos yung studied yun yung verb tapos yung English yun yung object yun yung tumatanggap 
ng action na nag-aaral siya ng English. Kung anong pinag-aaralan niya, so yung object, yun yung English na tumatanggap ng action ng pag-aaral. So, Graham studied English. Ito yung kumpletong independent clause. Kumpleto siyang independent clause case. Di, meron siyang subject, meron siyang verb. So, yun yung importante. Ito yung pinaka-simple na sentence. Graham studied English. Tapos yung pangalawa, I am a teacher. So, yung subject dito is I, tapos yung am, yung verb. So, may iintindihan ka kaagad kapag sinabi mo, I am a teacher. Isa akong teacher. So, independent clause. Wala, hindi mo na kailangan ng iba pang word na idadagdag rito. Kompleto na siya. Kung baga, isang sentence na buo. Kompletong sentence na buo. Kaya siya isang clause. Independent clause. Ang tawag rito. So, I am a teacher. So, may iintindihan ka agad ng kausap ko na ako ay isang guro. Guro ako. Kung baga, I am a teacher. So, may iintindihan agad ng kausap ko na, ah, teacher pala siya. So, hindi hindi siya ma, hindi hindi siya hindi siya mag-iisip kung anong sinabi ko kasi kompleto yung thought eh kompleto yung mensahe na binigay ko kompleto yung isang clause na yun independent siya kumbaga kaya niyang tumayo na siya lang yung sentence na yun hindi niya na kailangan na iba pang words para makumpleto yung mensahe yun na yun lang kompleto na yung mensahe subject lang tapos verb tapos yung object i am a teacher so basta mag-focus lang tayo sa subject at saka verb ito yung pinakaimportante sa independent clause tapos yung pangatlong sentence she took she took a cab to the airport so kumuha siya ng taxi or cab yun nga taxi papuntang airport to the airport so she ang sub, subject tapos took yung verb tapos isang kumpletong message siya isang kumpletong mensahe isang independent clause kumbaga isang kumpletong sentence simple sentence she took a cab to the airport so maiintindihan mo kagad kumuha siya ng taxi papuntang airport nagtaxi siya papuntang airport kumbaga babae kasi tinutukoy nito is she babae yung subject so ganon <clears throat> maiintindihan mo agad yung isang mensaheng yun kumbaga yung isang sentence na yun yung thought yung idea nun ay talagang maiintindihan mo agad kasi kumpleto siya eh hindi siya kulang wala siyang kulang sakto lang sa tama may subject may verb Tapos may object. Ganun. So, si, she took a cab to the airport. Tapos yung pang last, we are having chicken adobo for dinner tonight. So, guys, ang subject dito ay, ay we, tapos uh, are, having, yun yung verb, are, ito yung natawag na auxiliary verbs or yung helping verb. Tapos yung main verb niya is having. Kung baga, we are having chicken adobo for dinner. So, Uh, adobong manok yung aming hapunan uh, mamaya mamayang gabi <laughs> ganun yun yung uh, ibig sabihin ng sentence so, ulitin ko lang o lagay ko pa yung one independent clause kumbaga so sen- simple sentence isang independent clause kumbaga so independent clause siya kaya niyang tumayo mag isa maiintindihan mo kagad ang mensahe example Graham studied English so alam mo agad na kung anong pinag-aaralan ni Graham kasi si Graham may nag-aral ng English tapos I am a teacher so isa, sang, isa siyang teacher kompleto yun subject I plus am yung verb I am a teacher tapos she took a cab to the airport so she subject tapos took yung verb tapos we are having chicken adobo for dinner tonight so lahat ng mga sentence na ito guys ay mga simple sentence ito yung palagi nating ginagawa mga simpleng pangungusap kunbaga sa Tagalog napakadali lang dahil ang ang kanyang ang, ang bumubuo sa kanya kunbaga sa isang sentence na to itong independent clause ay subject tapos yung verb kunbaga yun lang tapos yung object yung tumatanggap ng action so yun yung pinaka basis or pinaka konsepto nitong independent clause or simple sentence ay, ang Yun yung tawag sa nga, simple sentence or independent clause. Tapos punta naman tayo sa ating next slide para sa ibang klase ng sentence, yung ibang type ng sentence, ibang sentence type, I mean. So guys, dito sa slide na to, ang pag-uusapan natin, ang pag-aaralan natin ay yung compound sentences. Kung baga, ito ay two or dalawa or more independent clauses, clause connected by a conjunction. So isa or dalawa, palagi itong dalawa. more than two, two or more than independent independent clauses so tatlo dalawa tatlo ganon minsan tatlo pero hindi mo na tayo mag-focus dun sa more than two yung sobra sa dalawa kasi para mas focus na muna tayo dito sa dalawa yung pinaka simple lang yung pinaka basic kasi hindi pa naman hindi pa naman ito basic yung lesson na to so again two or more independent clause connected by a conjunction so ang pinakaunang example natin guys babasahin natin 
I am a teacher. So, isa akong guro, isa akong magtuturo. So, I am a teacher. So, isang kompletong clause yun, isang independent clause yun. Kaya nyo tumayo mag-isa, maiintindihan ka agad ako kapag sinabi ko yun sa aking kausap. I am a teacher, isa akong guro. My wife is a manager. Yung asawa ko ay manager. So, pero hindi, manager yung asawa ko. Ano, example lang to. <laughs> My wife is a manager. So, isang kompletong sentence din yun, isang independent clause, simple sentence. Dalawang simple sentence yun. sentences yun. Kung baga, to, tingnan natin dito. Dalawang simple sentences. I am a teacher. My wife is a manager. Pero kapag gagawin natin siyang isang sentence lang, kasi dalawang sentence ito guys eh. Two simple sentences. I am a teacher. My wife is a manager. So, unang period dito sa pinakaunang sentence na independent clause. I am a teacher. Tapos yung pangalawang independent clause is my wife is a manager. So, ito yung pangalawang sentence niya. Bali, two simple sentences. Pero kapag dinugtong natin isang sentence, yung nasa baba, babasahin natin, I am a teacher and my wife is a manager. So, ito'y compound sentence na. Kung baga, naging isang sentence na siya, connected by a conjunction na and. Itong and, guys, ang nagko-connect sa kanilang dalawa. Kung baga, ito yung coordinating conjunction. Yung nagko-connect sa dalawang sentence na yon. Kung baga, yung I am a teacher, ito yung independent clause, connected by a conjunction, and my wife is a manager. So, kasi kapag hindi natin connect, guys, yung dalawang sentence na yon magiging, uh, hindi natin siya gagawin isang sentence, magiging dalawang sentence siya, na simple, two simple sentences. I am a teacher, my wife is a manager. So, medyo pangit papakinggan pag sinabi mo yun, I am a teacher, my wife is a manager. Kesa sa gagawin natin isang sentence yon magiging compound sentence siya, dadagdag lang tayo ng conjunction na an. I am a teacher, and my wife is a manager. So, di ba, mas maganda sa pakinggan. Ito yung compound sentence, guys. Bali, dalawang clause, dalawang independent clause, dalawang two simple sentences, dalawang simple sentences na pinagdugtong, pinagsama, ginawang isang sentence, kaya siya magiging compound sentence. Ito yung pangalawang klase ng sentence. Kinoconnect sila, nag-join by a conjunction or connected by a conjunction na an. So, pangalawang example tayo. She tried to lift the suitcase. So, sinubukan niyang iangat yung suitcase. She tried to lift the suitcase. The suitcase was too heavy. So, ang suitcase ay napaka bigat. Suitcase yung parang ano yon lagaya ng mga damit kapag babiyahe ka. Ganun, maleta. Suitcase. So, ganun guys. She tried to lift the suitcase. Unang independent clause. Kaya yung tumayong mag-isa. Hindi mo kailangan na iba pang words. May intindihan mo agad yung message o yung sentence, yung pangungusap. Sinubukan niyang iangat yung suitcase. So, may intindihan mo agad na ano yung ano yung ginawa niya. Ginawa niya ay sinubukan niyang iangat yung suitcase. Pangalawang sentence naman, guys, the suitcase was too heavy. Yung maleta or yung suitcase ay napakabigat. So, may intindihan mo rin agad kung ano yung kanyang sinabi. Kasi, kompleto siya, independent siya, kumbaga, uh, itong the suitcase was too heavy. Pero pag kinonect natin yung dalawang independent clause, magiging isang sentence siya. Ang tawag dito ay compound sentence. So, she tried to lift the suitcase but it was too heavy. Yun nga guys, yung but ito yung conjunction na nagko-connect sa dalawang independent clause. Ulitin ko lang yung independent clause guys, ito yung kompletong sentence na hindi siya nangangailangan ng tulong. Isang kaya niyang tumayong mag-isa. Kumbaga, maiintindihan mo agad. So, bali dalawang uh, independent clause, dalawang two simple sentences na pinagdugtong, pinagconnect, naging isang compound sentence. Naging isang sentence, ang tawag sa kanya ay compound sentence. Gamit ang conjunction para makonect silang dalawa. Itong an at saka bat. Tapos yung pangatlong example naman guys, he didn't have enough cash. So wala siyang cash. Kumple- uh, meron siyang cash pero hindi kulang. Kumbaga, he didn't have enough cash he paid by credit card. So, nagbayad siya gamit ang credit card. Gamit ang credit card, yun yung binayad niya. Kung baga, he paid by credit card. So, dalawang independent clause din yon. Unang independent clause, unang simple sentence, he didn't have enough cash. So, wala siyang kulang yung kanyang pera. Hindi, hindi, hindi sakto yung kanyang pera. Yung cash niyang dala. Tapos, yung pangalawang sen- sentence, yung pangalawang example, ay yung pangalawang independent clause, he paid by credit card. So, nagbayad siya ng credit card. Wala kulang yung cash niya. Eh. So, dalawang example yon, Dalawang independent clause. Idudugtong natin silang dalawa. Magiging isang sentence. Gagawin natin compound sentence. Magiging, he didn't have enough cash. So, he paid by credit card. So, itong so guys, yung nagko-connect sa kanila, nagiging tulay. Kung baga, itong conjunction na an, 
but at saka so para makonect mo yung dalawang independent clause at maibigay mo yung yung mensahe na flawless. <laughs> Kumbaga, uh, dalawang I mean joke lang yun, dalawang uh, independent clause na pinagsama mo, kinonek mo gamit ang conjunction para maging compound sentence siya. So, hindi hindi katulad nung kapag simple sentence, simple lang para giting gamit ng gamit ng simple sentence. Napakasagwa kasi pakinggan eh, di ba? She I am a teacher. My wife is a manager. She tried to lift the lift the suitcase. Lift angat. So she tried to lift the suitcase but the suitcase was too heavy. Oh, hindi natin lalagyan ng conjunction. She tried to lift the suitcase. The suitcase was too heavy. He didn't have enough cash. He paid by credit card. So napaka sagwa pakinggan di ba napaka kulang pakinggan parang may kulang ni katulad niya kapag idudugtong mo yung dalawa hindi mo siya gagawing separate sentences isa gagawin mo siyang isang sentence lang gagawin natin yung compound sentence i am a teacher and my wife is a manager she tried to lift the suitcase but it was too heavy he didn't have enough cash so he paid by credit card So, napaka ganda pakinggan di ba compare mo dun sa hihiwalayin mo yung dalawang sentence out uh, Pwede naman siyang tumayong mag-isa, pero yun nga lang, mas maganda kapag uh, gagamit tayo ng compound sentence para mas advanced pakinggan. Kumbaga. So, punta naman tayo sa ating next slide para sa iba pang types ng sentence o iba pang klase ng pangungusap sa English. So, ito guys, ang na-discuss natin is yung simple sentences pa lang at saka yung compound sentences. So, punta naman tayo sa ating next slide. Here we go. So, guys, dito sa slide na ito, pag-uusapan naman natin ang ating pag-aaralan ay yung complex sentences. So, itong complex sentences, guys, ay isang independent clause. Yung pinag-usapan na natin kung ano yung independent clause, yung kayang tumayo mag-isa, isang kompletong sentence na may subject, verb, tapos object. Tapos, kasama dito sa complex sentences, guys, ay one independent clause, one or more dependent clause. So, ito na tayo, guys, sa dependent clause na tayo. Di ba, napag-aralan na natin yung independent clause, yung kayang tumayo mag-isa na sentence, maiintindihan mo agad. Dito naman sa dependent clause, guys, itong dependent clause, isa itong clause na kulang, kumbaga hindi niya kayang tumayo na mag-isa siya lang. Kailangan niya ng tulong. Parang bata na dependent sa kanyang nanay, hindi kaya ng bata na mag-solo o matumayong mag-isa. Kasi, dependent siya eh, sa nanay niya eh. So, ganun din dito guys sa uh, complex sentence. Mayroon siyang isang independent clause at may kasama siyang isang dependent clause or more than one dependent clause. So, yung dependent clause, hindi niya kayang tumayo na siya lang, hindi mo maiintindihan yung mensahe kapag dependent clause lang ang gagamitin mo kasi kailangan mo talaga ng tulong. Kailangan mo siya tulungan, lagyan ng ibang words o ibang clause para maintindihan mo yung kanyang mensahe. Kaya siya nagiging dependent clause kasi kailangan niya ng uh, tulong sa isang independent clause. Itong independent clause ang tutulong sa dependent clause na maintindihan yung buong mensahe. Kumbaga. So, I hope na susundan nyo guys. I mean, So, punta tayo sa pinako na example. When I got home from work yesterday, when I got home from work yesterday, nung umuwi ako sa bahay kahapon, I watched TV for an hour. So, nanood ako ng TV sa loob ng uh, isang oras. So, ang unahin natin itong when I got home from work yesterday. So, tingnan nyo yung kulay guys, blue. So, yung dependent clause, ito yung dependent clause, yung when I got home from work yesterday. So, kapag ito lang ang gagamitin natin, guys, tatanggalin natin, imagine nyo, wala itong I watch TV for an hour. Ito lang na when I got home from work yesterday. Hindi mo maiintindihan yung inyong kausap, yung kanyang ibig sabihin. Kasi, when I got home from work yesterday, nung umuwi ako sa bahay kahapon, matapos, uh, nung umuwi ako after, matapos ng aking trabaho sa bahay kahapon, magtatanong ka agad, eh, anong nangyari? Sunod. So, tapos, di ba? So hindi mo sama, hindi mo maiintindihan yung message ng isang tao kapag uh, dependent clause lang ang gagamitin. Kumbaga. So yun yung ibig sabihin nitong independent clause at saka dependent clause. So yung dependent clause again, hindi niya kayang tumayo na mag-isa lang. Kailangan niya ng tulong para maintindihan mo yung mensahe. So kaya papasok dito yung deep independent clause na I watched TV for an hour. So when I got home from work yesterday, when I got home from work yesterday, I watch TV for an hour. So ito yung independent clause. Tinutulungan niya yung dependent clause para maintindihan mo yung buong mensahe, yung buong message. Kunbaga. So 
yung I watch TV for an hour, independent clause na yun eh. Kahit na wala na itong when I got home from work yesterday, may iintindihan mo na yung message eh. Nanonood siya ng TV sa loob ng isang araw. I watch TV for an hour. So, nanonood siya ng TV sa loob ng isang oras. Dependent, independent na yun eh. Kaya niya lang tumayo mag-isa. Isang sentence, kompleto na yun eh. Yung dependent, hindi niya kayang mag-isa. Hindi mo maiintindihan yung dependent clause. Kailangan niya ng tulong para maintindihan mo. Kumbaga, so when I got home from work yesterday, Hindi mo agad maiintindihan. Bakit? So, anong nangyari? Tapos, nung numating ka sa bahay mo, after nung work mo, kahapon, anong nangyari? I watch TV for an hour. So, ito yung tumutulong sa dependent clause, yung independent clause, para maintindihan yung inyong message. Kinumbine mo yung independent clause at saka yung dependent clause sa isang sentence para magkaroon ng saysay, yung inyong mensahe, kumbaga. So, again, ito yung complex sentences. <coughs> Excuse me. So, one independent clause... At saka plus one or more dependent clause. So, yun yung tatandaan natin. Na una rito guys, ang dependent clause. When I got home from work yesterday, tapos pangalawa yung independent clause. So, it doesn't matter guys kung balikta rin natin yung mauuna yung independent clause, susunod yung dependent clause, walang rules doon. Okay lang yun. Hindi mo nang yung uh, meaning noon. I watched TV for an hour. Uh, when I got home from work yesterday. So, hindi mo nang yung ibig sabihin noon. So, again, yung pangalawa example, Graham retired when he turned 65. So, Graham retired when he turned 65. So, magre-retiro si Graham. Uh, Graham retired. Nag, nag, uh, retired siya kung pagdating ng 65, sa edad na 65, yung retirement age niya. Kung baga, Graham retired when he turned 65. <coughs> Excuse me. So, yun nga, nauna yung independent clause, Graham retired. Kasi, kaya niyang tumayo na guys, eh, mag-isa eh. Itong Graham retired, wala nang kailangan pang ibang, ano eh, yung ibang words pa. Yung Graham retired lang, ano na yun eh, kumpleto na siya eh. When he turned 65, so itong when he turned 65, ito yung dependent clause, nangangailangan siya ng tulong. When he turned 65, anong mangyayari? Nung pagdating niya ng 65, anong mangyayari? So, nag-retire siya. Nung 65 na siya, nag-retire siya. When he turned 65. So, Graham retired when he turned 65. So, nag-retire siya nung, naging, nung uma- inabot niya yung 65 years old. Kung baga, I mean, so, itong independent clause ang magkukompleto sa so isang sentence kaya sa magiging complex sentence. So, I hope guys, nasusundan nyo yung aking ibig sabihin. Yung sa, com- sa simple sentence lang, ang kaibahan nun ay isang independent clause lang yon wala nang chichiburecha, isang kumpletong si independent clause na subject tapos verb. Tapos yung kasunod dun, yung compound sentence naman, dalawang independent clause, dalawang simple sentences, pinagdugtong gamit ang conjunction, tapos naging isang sentence siya kaya sa compound sentence. Dito naman sa complex sentence, isang independent clause, tapos isa or dalawang dependent clause, ang pinagsama ginawang isang sentence, ito ang complex sentences. Tapos yung pangatlong example, you can't go out and play until you've finished your homework. So you can't go out and play, guys. Itong sentence na to, itong clause na to, you can't go out and play ay isang kompletong independent clause na ito. Hindi ka pwedeng lumabas at maglaro. You can't go out and play. Tapos itong until you've finished your homework ay dependent clause. Hindi mo ito maiintindihan agad. Until you finish your homework. Hanggang sa matapos mo yung iyong homework. Tapos, so kulang cool kasi siya guys eh, di ba? Ang magkukumpleto sa kanya is you can't go out and play yung deep independent clause. Kaya sa magkukumpleto, magiging complex sentence na siya. Kumbaga, ito yung isang type ng complex sentences. Pwede po rin balik ta rin. Kumbaga, until you finish your homework, you can't go out and play. So, walang ano doon, kahit balik ta rin mo. Hindi mo magbabago yung meaning. So, let me know if you need any help. Yung pangatlong example, ah, pangapat na example, let me know if you need any help. So, let me know. Uh, paalam mo sa akin paalam mo sa akin kung kailangan mo ng kung kinakailangan mong tulong kung baga kung anong kailangan mo ng tulong if you need any help in what? Diba? <laughs> if you need any help so yun yung dependent clause dito yung if you need any help let me know paalam mo sa akin so isang kumpletong ano na yun independent clause yun let me know tapos if you need any help yun yung dependent clause tapos yung pinaka last I love to travel because I get to meet a lot of interesting people so I, get, I love to travel because I get to meet a lot of interesting people so again I love to travel ito yung independent clause kaya niyan tumayo mag isa lang maintindihan agad ang kausap mo na gusto mong mag travel mahal na mahal mo yung, uh, gusto, gusto mong mag travel ganun yun yung gusto mo I love to travel 
Tapos yung independent clause, uh, dependent clause because I get to meet a lot of interesting people. Saan? Saan ka makakamit ng ano? Yeah, magtatanong ka agad kapag yun lang gagamitin mo wala hindi mo siya dudugtungan ng independent clause kailangan mo ng independent clause para makompleto mo yung sentence at saka maintindihan ka ma- 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 maintindihan yung pangungusap na ginawa mo kumbaga yung uh, sentence na ginawa mo yung complex sentence ito yung complex sentence guys huwag kayong malito ang tatandaan lang natin isang independent clause plus one or more dependent clause yung dependent clause hindi niya kayang tumayo na mag-isa lang kailangan niya ng tulong yung independent clause ang tutulong sa kanya para makatayo siya maging kumpleto sila maging isang sentence pwede mong balikta rin yung dependent clause ang mauuna katulad ng pinakaw na example when I got home from work yesterday tapos susunod yung independent clause I watch TV for an hour pwede mo rin balikta rin unahin mo yung independent clause Graham retired when he turned 65 so nagretiro si Graham nung naging 65 years old siya kumbaga ganon so pwede mo siyang balikta rin kumbaga ito yung complex sentences so napakadali lang una yung simple sentence isang clause lang independent clause subject verb tapos yung compound sentences ay dalawang independent clause na pinagsama dinugtong gamit ang conjunction tapos itong complex sentences ay isang independent clause tapos one or more dependent clause na pinagsama ginawang isang sentence kaya siya naging complex sentence so punta naman tayo sa ating pang-apat na uh, types of sentences so here we go so ito guys yung pinakalas na type ng klase ng sentences yung compound complex has more than one independent clause sobra sa isang independent clause or more one or more dependent clause has more than one independent clause ibig sabihin nun, mas maraming independent clause na pinagsama tapos plus isa or mas maraming dependent clause din tapos pinagsama sila sa isang sentence hindi na ako naglagay ng mahabang example para hindi nyo di kayo malito kumbaga so gagaw- unahin natin yung pinakaw na example I was crazy about heavy metal when I was younger but I'm more into reggae now reggae alam nyo yung reggae na tugtog yung kay Bob Marley tapos yung heavy metal yun yung masyadong mabigat na rock yun yung heavy metal so ang independent clause ito guys ay dalawa tapos isang dependent clause na sa gitna I was crazy about heavy metal so independent clause yun yung isang independent clause na yun yung unang independent clause I was crazy about heavy metal tapos when I was younger yun yung dependent clause hindi siya kayang tumayo mag isa lang when I was younger what? nung bata ka pa ano so hindi niya kayang tumayo so kailangan niya itong dalawa tapos yung conjunction na bat tapos I'm more into reggae now so isang independent clause then I'm more into reggae now kaya niyang kahit wala itong bat papunta, I was crazy about heavy metal, metal when I was younger tanggalin natin ito, isipin na natin I'm more into reggae now kaya niyang tumayo na mag isa lang hindi na niya kailangan ng tulong so, pero pag dinugtong mo silang tatlo ito nga ang resulta compound complex sentence I was crazy about heavy metal when I was younger but I'm more into reggae now Kumbaga. so ulitin ko lang dalawa ang um, has more than one independent clause sobra sa isa dalawa tatlo ganun kung ilang independent clause lalagay mo rito tapos isa or more dependent clause pinagsama mo kinoconnect siya ng conjunction pa rin but So, I was crazy about heavy metal when I was younger, but I'm more into reggae now. So, if it rains tomorrow, kung uulan bukas, if it rains tomorrow, ano mangyayari? So, yun yung dependent clause kasi hindi niya kayang tumayo mag-isa, di ba guys? Hindi mo maintindihan agad. Magtatanong kayo, marami kang tanong eh kasi dependent siya, uh, independent, uh, dependent siya, kumbaga, I mean, kailangan niya ng tulong. Yung bring your umbrella, ito yung independent clause. Hindi na natin kailangan ng subject kasi understood na ito. Na ikaw yung magdadala ng umbrella, yung magdadala ng payong. Bring your umbrella. Kumbaga, you bring your umbrella. Understood na yun. Eh. Hindi natin nalagyan ng you bring your umbrella. So, if it rains tomorrow, bring your umbrella or you might catch a cold. You might catch a cold. Isang independent clause din yun. Isang simple uh, sentence na may iintindihan mo agad. Na isang saktong kompletong uh, mensahe you might catch a cold bring your umbrella so, kompleto nang yon tapos if it rains tomorrow pag umulan bukas kulang siya eh. magtatanong ka bakit ano mangyayari pag kung umulan bukas bring your umbrella magdala ka ng payo or 
baka magsipon uh, ka. Katulad ngayon, may sipon ako. <coughs> Pasensya na kayo guys. So, ganun. Example lang. So, uh, ulitin natin. If it rains tomorrow, bring your umbrella or you might catch a cold. So, ulitin ko lang. Pinagsama itong independent clause. More than one independent clause plus isang dependent clause. So, kumbaga, pwede pang dagdagan mo yung independent clause. Pero medyo mahaba. <coughs> Excuse me. Medyo mahaba na kasi kapag uh, gagawin natin yun eh. Ma medyo makukum komplikado lang baka malito pa kayo. So ito pangatlong example. <coughs> Excuse me guys. So pangatlong example, although I'd like to go camping uh, gusto kong magcamping. Yes, gusto kong mag gusto kong magcamping. I haven't had the time to go lately. Wala na akong panahon para magmunta noon mag magcamping and I haven't found anyone to go with. So wala rin akong makita or mahanap na Uh, kasama ko na magcamping kumbaga na magsasama sa akin na magkakamping so again although i like to go camping na yes gusto kong magcamping pero sa mga panahong ito hindi na uh, lately ngayong mga panahong ito hindi na ako makapunta wala akong panahon kumbaga wala akong time uh, ngayong lately tapos and i haven't found anyone to go with so wala akong nahanap rin makita na sasama sa akin para magcamping kumbaga so pinakauna although i like to go camping Yun yung independent clause. Hindi niya kayang tumayo na mag-isa. Tapos yung independent clause, dalawa. I haven't had the time to go lately. And then, I haven't found anyone to go with. So, I haven't had the time to go lately. So, wala akong panahon para pumunta. Ganun. And I haven't found anyone to go with. So, kinukonek sila ng conjunction nitong and. Para maging kompletong isang compound complex sentence. So guys, I hope may natutunan kayo sa lesson na ito and don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. See you in my next video. Goodbye! So guys, if you have any questions or suggestions, comment nyo lang sa baba and don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. See you in my next video. Goodbye!